<coughs> Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Ami bhalo achi. Amar pran priyo chhatro chhatri bindho. Asha kori alhamdulillah tumra bhalo achho. Covid-19 orthat corona virus er ei pradurbhabe tumra shobai ghore boshe ibadat bondhi ki korbe, pana chabe, dua korbe ebong obosshoi obosshoi পড়াশোনা চালিয়ে যাবে তো আজকে আমাদের যে বিশেষ লেকচার বিশেষ করে যারা পরীক্ষার্থী এবং যারা অধ্যায়টা বা টপিকস পাফার ড্রপ অথবা পিস সম্পর্কিত অধ্যায়টি বা টপিকসটি যদি আমরা খুব সহজে রিভিশন দিতে চাই তাদের জন্য এটা আসলে একটা এক্সক্লুসিভ ক্লাস অসাধারণ ক্লাস তোমরা সবাই মনোযোগ সহকারে এই ক্লাসটা দেখার চেষ্টা করো আশা রাখি এই ক্লাস তোমাদেরকে কিছু দিবে তারা দেখা যাক আমরা পিএইচ ও বাফার দ্রবণ সম্পর্কিত এই টপিকস থেকে কি কি সূত্র শিখেছি এবং এই সূত্রের আলোকে কি কি ম্যাথ আসতে পারে কি সমাধান আসতে পারে সেগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করি আসো কথা বাড়াবো না আমরা আমাদের আলোচনায় চলে যাই আমরা এই অধ্যায় থেকে যেটা শিখছি তোমরা জানো সবাই পিএইচ পিএইচের সংজ্ঞা পিএইচ সমান মাইনাস লগ অফ হাইড্রোজেন আয়ন এর ঘনমাত্রা দশ ভিত্তিক লগ অথবা যদি আমরা হাইড্রোজেন আয়ন এর ঘনমাত্রা বের করতে চাই তাহলে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস পিএইচ এবং এই রিলেটেড যদি আমরা কিছু ম্যাথ সলভ করার চেষ্টা করি তোমরা লক্ষ্য করো জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার এইচ সি এল জিরো পয়েন্ট টু মোলার এইচ সি এল জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার এইচ সি এল দ্রবণের পিএইচ নির্ণয় করো এটা এমসিকিউ আকার আসতে পারে অথবা উদ্দীপকের हाइड्रोजन आयन घन जाना दरकार शक्तिशाली एसिड से खुब सहजे विवेचित हो जाए এই কারণে এই সিএল এর ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার এর অর্থ হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রাও জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার এই কারণে আমরা দেখো যখন সমাধান করব তখন এই হাইড্রোক্লোরিক এসিডের ঘনমাত্রা যত হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা ঠিক ততই এবং সেই ঘনমাত্রাটা আমরা কি করব মাইনাস লগ অফ হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা এই জায়গাতে বসিয়ে দিব এবং আলটিমেট আমাদের মান বের হয়ে যাবে ওয়ান একইভাবে তোমরা যদি লক্ষ্য করো साधारण शक्ति घनमत्रा मनोप्रटिक অর্থাৎ যে সকল এসিড সাধারণত একটি প্রোটন দান করে তাকে বলি আমরা মনোপ্রটিক এসিড এবং শক্তিশীল এসিড এর ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে ম্যাথ গুলো করার চেষ্টা করব কিন্তু যদি টাইপ্রোটিক এসিড হয় অথবা পলিপ্রোটিক এসিড যদি হয় সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যতগুলো হাইড্রোজেন আয়ন থাকবে সেই হাইড্রোজেন আয়নের সংখ্যা দ্বারা ঘনমাত্রাকে গুণ করে টোটাল হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা বের করতে হয় যেমন দেখো এই জায়গায় কি বলা হয়েছে 0.005 মোলার সালফ্রিক এসিড দ্রবণের পিএইচ গণনা করো তাহলে আমরা সমীকরণ থেকে দেখতে পাচ্ছি সালফ্রিক এসিড থেকে আমরা কয়টা প্রোটন পাই দুইটা হাইড্রোজেন প্রোটন পাই অর্থাৎ দুইটা হাইড্রোজেন আয়ন পাই এবং দেখা যাচ্ছে এক মোল সালফ্রিক এসিড থেকে আমরা দুই মোল প্রোটন অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়ন পাই এই কারণে সালফ্রিক এসিডের ঘনমাত্রা যত হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা তার দ্বিগুণ এই কারণে দেখো আমরা হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা পাওয়ার জন্য সালফ্রিক এসিডের ঘনমাত্রা যে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ ছিল তাকে আমরা দুই দিনে গুণ করে দিই এবং আলটিমেট আমাদের হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা বের হয়ে যায় এবং এই হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রাটি আমরা মাইনাস লগ অফ হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা ওই জায়গায় বসিয়ে দিব বাস পিস পেয়ে যাব তো এইভাবে আমরা ডাইপ্রোটিক বলো ট্রাইপ্রোটিক বলো যেমন যেমন ফসফরিক এসিড অথবা তোমার নাইট্রিক অথবা তোমার কার্বনিক এসিড এর ঘনমাত্রা যদি বের করতে হয়
ইউএইচ বের করতে বলে সেই ক্ষেত্রে আমরা শিখে আসছি পিওএইচ সমান মাইনাস লগ অফ হাইড্রক্সি লাইনের ঘনমাত্রা এবং এই ক্ষেত্রে আমরা হাইড্রক্সি লাইনের ঘনমাত্রা যদি বের করতে চাই 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস পিওএইচ তাহলে দেখো একটা খুব সুন্দর एग्जांपल দেওয়া আছে 1 মোলার সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রক্সে শক্তিশালী কার তো এই কারণে সে খুব সহজে আনিত হয় এবং হাইড্রক্সি লাইনের ঘনমাত্রা সোডিয়াম হাইড্রক্সের ঘনমাত্রা যত হয় ঠিক ততটুকুই কারণ সম্পূর্ণ বাইন দিয়ে দিতে হয় জানিত হয়ে যায় এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে সোডিয়াম হাইড্রক্সের ঘনমাত্রা 1 মোলার এর অর্থ হচ্ছে হাইড্রক্সি লাইনের ঘনমাত্রা কি 1 মোলার কিন্তু প্রশ্ন কিন্তু লক্ষ্য করো পিএইচ আমরা বের করতেছি কিন্তু হাইড্রক্সি লাইনের ঘনমাত্রা তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা হাইড্রক্সি লাইনের ঘনমাত্রা বের করতেছি এই কারণে আমরা পাবো পিওএইচ পিওএইচ আমাদের দরকার পিএইচ তাহলে এই কারণে পিএইচ যদি বের করতে চাই তাহলে আমাদের আরো একটা ইকুয়েশন দরকার সেটা হচ্ছে পিএইচ প্লাস পিওএইচ ইকুয়াল টু 14 এই সমীকরণটা আমাদের জানা দরকার তাহলে দেখো আমরা পিওএইচ কত পেয়ে গেলাম 0 তাহলে আমরা যদি পিএইচ বের করতে চাই তাহলে আমরা কি পাবো इजिली करते क्षत आसते घनमार्ता घनमार्ता प्रश्मित द्रवण जो नीचे पीएच मान थे द्रवण और साथ खारिय द्रवण हाइड्रोजन घनमार्ता 4.52 मात्रा लघुकरण सूत्र 
কে এর সমান আলফা স্কয়ার সি সি তো আছে এই ক্ষেত্রে ঘনমাত্রা আর আলফা আলফা হচ্ছে পিয়টার মাত্রা ঠিক এই জায়গা থেকে আমরা পেয়ে যাই আলফা ইকুয়াল টু রুট ওভার কে বাই সি এবং যখন আমরা অসওয়ার্ডের লৌহকরণ সূত্রের প্রতিপাদন করি সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হাইড্রোজেন আর ঘনমাত্রা যদি আমরা বের করতে চাই সেটাকে আলফা কেস অর্থাৎ এর জন্য মাত্রাকে যদি ঘনমাত্রা দ্বারা গুণ করা যায় তাহলে আমরা হাইড্রোজেন ঘনমাত্রা পেয়ে যাই ঠিক একই ভাবে যদি হাইড্রোসিলান ঘনমাত্রা পেতে চাই সেই ক্ষেত্রে বিটাকে সি দ্বারা গুণ করতে হয় তাহলে আমরা দেখি এই টাইপের কি সমস্যা আসতে পারে মান হিসেব করতে বলা হচ্ছে এটা দুর্বল এসিড আমরা জানি এবং এক্ষেত্রে অবশ্যই আলফার মানটা দেওয়া থাকতে হবে অথবা কে মানটা দেওয়া থাকতে হবে যদি কে এর মানটা দেওয়া থাকে তাহলে আমরা আলফা এবং সি থেকে কে এর মানটা আমরা 0.01 क्षेत्रे मान द्वारा হাইড্রোজেন আয়ন ঘনমাত্রা অথবা হাইড্রোসায়ন ঘনমাত্রা বের করতে পারি এবং তার আলোকে আমরা পিএইচ অথবা পিওএইচ এর মান বের করতে পারি তাহলে আমরা এই অধ্যায়ে আরো কিছু সমস্যা দেখার চেষ্টা করি আসো এই জায়গায় তোমরা জানো আমরা গত পাঁচটি অনলাইন লেকচারে আমরা বাফার দ্রবণ এর সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছি এবং সেই জায়গায় অনেক অনেকগুলো অনেকগুলো সমস্যা আমরা দেখার চেষ্টা করছি এবং লক্ষ্য করো বাফার দ্রবণের অন্যতম যে সূত্রটা ছিল সেটা ছিল হ্যান্ডারসন হেসেলবার্গ সমীকরণ এবং সমীকরণটা কি ছিল পিএইচ ইকাল টু পি কে প্লাস লগ অফ লবণের ঘনমাত্রা বা অম্লের ঘনমাত্রা আর খাদ্য দ্রবণ থেকে আমরা কি পাই পিএইচ ইকাল টু 40 মাইনাস পি কে বি মাইনাস লগ অফ লবণের ঘনমাত্রা বা ক্ষারকের ঘনমাত্রা অথবা পিওএইচ ইকাল টু পি কে বি প্লাস লগ অফ লবণের ঘনমাত্রা বাই ক্ষারকের ঘনমাত্রা পিএইচ এর মত রূপান্তরিত অবস্থা এই ক্ষেত্রে একটা সমাধান করার চেষ্টা করি আসো দেখো বলা আছে সেলসিয়াস বা টু নাইনটি তাপমাত্রায় এসিডিক এসিডের পিকে এর মান ফোর लवण घनमार्था दे अम्ल घनमार्था दे क्षेत्र तापम्रा गुरुपूर्ण विषय ना तो देखी अम्ल लवण एवं अम्ल अनुपात सल्व करी लवन लगे कत मोल अम्ल लगे चेष्टा कर তাহলে দেখো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি এইট আমরা জানি কোনো কিছু 
অদৃশ্য ভাবে কত লেখা থাকে নিচে 1.0 তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে আমরা এই ক্ষেত্রে আমরা 1.73 নিচে লিখলাম 1.0 আর 1.0 মান হচ্ছে অম্ল আর 1.78 মান হচ্ছে কি লবণ তার মানে আমরা যদি 1 লিটার বাফার ড্রোন প্রস্তুত করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের লবণের মোল সংখ্যা অর্থাৎ লবণ নিতে হবে এই ক্ষেত্রে কোন লবণ যেহেতু আমরা নিচে অ্যাসিডিক অ্যাসিড তাহলে আমরা আমাদের সোডিয়াম অ্যাসিডেট লবণটা নিতে হবে সোডিয়াম অ্যাসিডও নিতে হবে কত কত মোল 1.738 আর তোমার অ্যাসিডিক অ্যাসিড কত মোল নিতে হবে 1.0 মোল তাহলে আমরা এই সোডিয়াম অ্যাসিডেটের মোল সংখ্যা থেকে এই আণবিক ভর থেকে মোল সংখ্যা বের করব আর তোমার অ্যাসিডিক অ্যাসিডের আণবিক ভর থেকে মোল সংখ্যা বের করে সেই অনুযায়ী আমরা এক লিটার বাফার ড্রোন তৈরি করে ফেলব তো এইভাবে আমরা কিছু সমস্যা সমাধান করতে পারি আলটিমেট আমরা এই অধ্যায় থেকে এই নয়টি সূত্র নয়টি বা দশটি বা এগারোটি যেটাই বলো অনেক অনেকগুলো লিখে নেই বাট বলা হয়েছে সবগুলো করার চেষ্টা করবো এবং তার আলোকে সমস্যা সলভ করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আশা রাখি খুব সহজে পরীক্ষায় যাওয়ার আগে তোমার যদি অধ্যায়টা শুধু এই লেকচারটা ফলো করে চলে যাও ইনশাল্লাহ আশা রাখি তোমাদের লেকচার যথেষ্ট উপকার দিবে পরীক্ষার আগ এর মুহূর্তে প্রিপারেশনের জন্য তা আজকে এই পর্যন্তই তোমার সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং এবং যারা পরীক্ষার্থী তারা এই লেকচার আলোকে এখন থেকে কিছু সমস্যা বই দেখে অথবা তোমাদের যে মেয়েটি যে আছে সেটা দেখে করার চেষ্টা করো আশা রাখি তোমাদের উপকারে আসবে ভালো থাকো